ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കുറച്ചധികം ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ കണ്ടു അതുപോലെ ഡീകമ്പോഷൻ റിയാക്ഷനും കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എത്ര തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ അറിയില്ല അത്രയും തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ അതുപോലെ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തോട് കൂടി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സൈസുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴേ ഓർമ്മിക്കട്ടെ ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഫെയർ ആയിട്ട് അതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ആവുക അപ്പൊ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണ്ടേ എന്നാലല്ല നമുക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റുകളും മെഷർ ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ച് പ്രിപ്പയർ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അൺലസ് ഇത് സിലബസിന് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാത്തോടത്തോളം ഇത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണോ അത് നമുക്ക് കാണാം സോ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷന്റെ കേസിലും ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷന്റെ കേസിലും ആകെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളു അത് നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി കാണാം ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പറയുന്ന പോലെ അയൺ നെയിലിനെ നമ്മൾ സാൻഡ് പേപ്പർ ഒക്കെ വെച്ച് റബ്ബ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഔട്ടർ സർഫസിൽ അതിന്റെ ഓക്സിജൻ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെഗ്നീഷ്യ റിബിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞേ അതുപോലെ അതൊക്കെ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് അത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആക്ടിവിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുക ത്രീ അയൺ നെയിൽസ് മൂന്ന് അയൺ നെയിൽ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ആൻഡ് ബി ഓരോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ ടെൻ എം എൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബ്ലൂ കളർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെ കളറും ബ്ലൂ ആണ് സൊല്യൂഷന്റെ കളറും ബ്ലൂ ആണ് ഈവൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് തന്നെ ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്നാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് അയണയിൽ എടുക്കുക അതൊരു ത്രെഡിൽ ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് വെക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഏതോ ബി നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാറ്റരുത് ഒരയ എണ്ണയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കാതെ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു വെക്കുക ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അയൺ എണ്ണയിൽ ആ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെ കളർ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലും കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അതിലേത് ഒരു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അയൺ എണ്ണയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് അയൺ എണ്ണയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അയൺ എണ്ണയെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ കമ്പാരിസൺ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബിയിലാണ് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള റിയാക്ഷന് ശേഷം അതിലുള്ള കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെ കളറും ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബി എ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡാക്ട് അതിന്റെ കളറും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അയൺ എണ്ണയിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും രണ്ടെണ്ണം മതി ഇനി മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻ നടത്തിയ അയൺ എണ്ണയിലും പുറത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച അയൺ എണ്ണയിലും കളർ ചേഞ്ചും കൂടി നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വീഡിയോ നമുക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒക്കെ കാണാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് പറയാം ഇവിടെ ആക്ച്വലി അയൺ എണ്ണയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫ്രഷ്ലി അതിന്റെ സർഫേസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിന്റെ സർഫേസിൽ അതിന്റെ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മൾ സാൻഡ് പേപ്പർ കൊണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഫ്രഷ് അയൺ ആണ് അതിന്റെ സർഫേസിലുള്ളത് ആ അയൺ എണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ കോപ്പർ സൾഫേസ് സൊല്യൂഷൻ ഡിപ്പ് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് അറിയോ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിലെ സൾഫേറ്റില് എസ് ഒ ഫോർ പറഞ്ഞ സൾഫേറ്റില് അത് ആരെടുത്തേക്ക് വന്നു അയൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു കോപ്പർ ഒറ്റയ്ക്കു ആയി ഈ ഒറ്റയ്ക്കായ കോപ്പർ എന്തെന്ന് അറിയോ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ അയൺ സൾഫേറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയത് അയൺ എണ്ണയിൽ നിന്നല്ലേ അപ്പൊ അയൺ എണ്ണയിൽ ന
അപ്പൊ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണ് അത് കോപ്പർ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അയേൺ ഇവിടേക്ക് കയറുന്നത് ഇപ്പൊ അയേൺ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെറിയ ഹോൾസ് ഇല്ലേ ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സ്പേസ് വിട്ടിട്ടില്ലാണ്ട് പോകുന്നുണ്ടാവുക ഈ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണ കോപ്പർ ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ കോപ്പർ ആ കോപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള ആ വേക്കൻറ്റ് സൈറ്റിൽ പോയി കയറി നിൽക്കും കോപ്പറിന്റെ കളർ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ബ്രൗൺ കളർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ അയണ്ടൈൻ്റെ ചുറ്റും സർഫസിലൊക്കെ കോപ്പർ വന്ന അയണ്ടൈൻ്റെ കളർ സിൽവർ ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടാവുക അത് ഇപ്പൊ ഏത് കളറിലേക്ക് മാറും ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് മാറുന്ന കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെ കളർ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബ്ലൂ കളർ ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്തായി മാറി ഇപ്പോ അയൺ സൾഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി അയൺ സൾഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിന്റെ കളർ എന്താവും എന്ന് പറയും പെയിൽ ഗ്രീൻ കളർ ആവും എന്ത് കളർ ആണ് പെയിൽ ഗ്രീൻ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് വൺ എലമെന്റ് ഗെറ്റ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ അനദർ വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നോക്കുക സിങ്ക് സോളിഡ് ആണ് അത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യാണ് സോ വി ഒബ്ടൈൻ സിങ് സൾഫേറ്റ് പ്ലസ് കോപ്പർ അവിടെ സിങ്കിന് കോപ്പറിങ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് കോപ്പർ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് സിങ്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി നിന്നു കോപ്പർ ടെക്ക് ആയി അടുത്ത ലെഡ് അത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് കോപ്പർ ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തു അഗെയിൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ലെഡിന് കോപ്പറിനെ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണുന്ന എക്സാമ്പിളൊക്കെ എല്ലാത്തിനും കോപ്പർ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവാണല്ലോ സാറേ അപ്പൊ കോപ്പർ ഏറ്റവും മോശം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ എലമെന്റ് ആണോ മെറ്റലാണോ ചോദിക്കരുത് നമ്മൾക്ക് ഒരു സീരീസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ കോപ്പറിന്റെയും താഴെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇതിന് ഷോർട്ട് കട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് പി എസ് സി മാസിൻ ടാലന്റിൽ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് ചില ട്രിക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണല്ലോ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ തന്ന എക്സാമ്പിളിലൊക്കെ കോപ്പർ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവാണെന്നുള്ളൂ ആക്ച്വലി കോപ്പറിനേക്കാളും കുറവ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഉള്ളവരുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തതൊക്കെ എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരാൾ മാത്രം ഡിസ്പ്ലേസ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയോൺ മാത്രം അതുകൊണ്ട് അതിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വിളിച്ചു ഇനി വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറയട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തപ്പോ ആ അയണ്ടയിൽ നമ്മൾ ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് എന്നുള്ള പോലെ ആക്കിയില്ലേ കാരണം സർഫസിലുള്ള ആ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ കളർ എന്താ ഒരു സിൽവർ ഒരു മെറ്റാലിക് കളർ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഒരു മെറ്റാലിക് ഗ്രേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിൽവർ കളറൊക്കെ മാറിയുണ്ടോ അതിന് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു രണ്ടായി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന പറയും വാട്ട് ആർ യുവർ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലൻസസ് എന്ന് ചോദിക്കുക ഒബ്സർവേഷനിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട കാര്യം പറയാൻ പാടുള്ളൂ മനസ്സിലായ കാര്യം പറയരുത് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി മുണ്ടാനേ പാടില്ല സോ ഒബ്സർവേഷൻ പറയുമ്പോൾ യു ജസ്റ്റ് സേ വൈൽ ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ കളർ ഓഫ് ഐ എൻ ചേഞ്ചസ് ഫ്രം ദാറ്റ് മെറ്റാലിക് ഗ്രേ കളർ ടു ബ്രൗൺ കളർ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു as well as the color of the solution it changes from the blue color into some pale green color a blue color nu ed color ki maarunnundu or light green color like maarunnu kandu appo ee observation kaniyunni onnum parayan vaadilla ini inference ki vera inference lana nammal endu parayandathu this is due to appo endana this is due to nanu namukku or topic illa namukku just start cheya the color of iron nail changed from metallic gray to brown this is due to the displacement reaction done by iron with copper sulfate here the iron displaces the copper from the copper sulfate solution and forms iron sulfate the copper thus displaced gets deposited over the iron nail which gives it the brown color now as the iron sulfate is formed the color of the solution changes from blue to pale green kaaryam manasilayittu undavu nu vicharikkunu ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഹോം വർക്ക് തന്നെയുണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ഹോം വർക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തരാം ഓക്കെ മറ്റൊരു എക്സാം കൂടി നോക്കു
fixed test tube A on the clamp stand and keep the test tube B as control sample in test tube stand. Now, take three iron nails and clean them by rubbing with sandpaper. Tie two iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulphate solution in test tube A for about 20 minutes and keep the third nail aside. After 20 minutes, Take out the nails and keep them beside the unused clean nail. Do you observe any change? On comparing both the nails with the unused nail, you will find that the iron nails which are kept in the copper sulphate solution have developed a reddish brown layer on them. Now, take out the test tube A from the clamp stand and keep it beside test tube B for comparison. On comparing both the solutions, you will find that the original deep blue color of the copper sulfate solution has faded away. What is the reason behind these changes? When iron nails are dipped in copper sulfate solution, the iron metal reacts with copper sulfate which results in the formation of ferrous sulfate and copper metal. In this reaction, iron being more reactive than copper displaces copper from the copper sulfate solution and forms ferrous sulfate which fades the deep blue color of the solution. The displaced copper then deposits on the iron nails in the form of a reddish brown coating. Since in this reaction a more reactive metal iron displaces a less reactive metal copper from its compound. It's a displacement reaction. In this module, you have learnt that iron metal displaces copper from its compound copper sulphate and forms iron sulphate along with copper metal. This reaction is a displacement reaction. But next displacement is a special case and there is a broader category topic double displacement now you think two displacement the reaction is double displacement this is the same example that you have to do okay barium chloride and sodium sulfate reaction you can see that sodium sulfate is water soluble Barium chloride is not soluble, but it is a aqueous solution. But we have a test tube. We have a test tube of barium chloride and a test tube of sodium sulfate. We have to mix it up. We have to mix it up with the sulfate. We have to mix it up with the sulfate. We have to mix it up with the chlorine. So, how many displacement are we? That's what we call it. Double displacement reaction. Ini kitiya produk itu nukah. Ini klorin sodium itu nanti kita boleh nampak kitiya sodium klorida. Upp, upp ada tu disolvan, nampak disolvan yang betul nampak raya lo sodium berada. Apa, aduk orang pelajar, aduk berada tu mixai kerja. Kumpa se, barium sulfate water lo sodium berada. Anggane urus solvan ni sodium berada, lalat terada. Terada macam mana? Ibu berada di kau macam mana? Barangan ada apa? Aduk separate ni kulla. Aduk boleh. Ibu berada ini pernah barium sulfate. Aduk sodium berada. Enak boleh liti kita lah soli dana, pasal tu soli buat lah, apabila tu separate itu nukum, adine nama lu liti na berana precipitate. Apabila tu soli dana, terusnya waitin dau, ninggal ah kitiya solusi layer produk ni le, adine ninggal ah nak kalah wicci kanya, i precipitate setil dau nu cium. Yang cium itu eksperimen dada dina kurang cium fotos ni ninggal dapat share aja. Apabila tu example anda lno, sodium sulfate itu bearing lor dekik. Nengli chemical formula unduh mar kerja. Yang parah itu orang mana lno, orang orang reaction orang mana adin de tar le number gol, adu balance item nak nokia nokia ni nampu. Okay, apun nama kita eventually itu nengli pelajit cuci orang nalla lno pelajit mana. Ada orang nengli suruh dikit. Apa apa experiment video kami kah na, adine, nama kita itu complete. What causes this? Endu guna orang nengli perspirate orang nengli. Orang suruh dikit perspirate ni color orang mention je endu, adu maybe nama kita one word lno kecuh dikit. White perspirate orang form je ata. It is formed by the reaction of SO4 2 minus and BA2 plus. BSO4 and dilute are precipitated. Because it is not soluble in the water. Other product is sodium chloride. It is soluble. 
such reactions in which there is an exchange of ions between reactant reactant galde adile randal reactant nadu moralalle randal adile ions in exchange cheyundengil such reactions are called as double displacement reaction anganatha reaction vilikkana peraan endu double displacement reaction adinte video kudi namukku kaanam fusion of sodium sulfate and solution of barium chloride procedure Take a small quantity of sodium sulfate solution in a boiling tube. Then, take a small quantity of barium chloride solution in another boiling tube. Pour the barium chloride solution taken in the boiling tube into the boiling tube containing sodium sulfate solution. On adding, a white precipitate of barium sulfate is formed in the boiling tube. This confirms the presence of sulfate ions in the solution. Now keep the contents of the boiling tube undisturbed for 10 minutes. After 10 minutes, we can see that the white precipitate in the test tube settles to the bottom of the test tube. Now, decant the upper solution in the boiling tube into the beaker. Add a few drops of dilute HCl to the white precipitate. of barium sulfate and shake the test tube well you can observe that white precipitate remains insoluble in the dilute hcl here a chemical reaction occurs between sodium sulfate and barium chloride to form barium sulfate and sodium chloride this is a double displacement reaction in which sulfate ions are displaced by chloride ions and chloride ions are displaced by sulfate ions നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഈ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിന് ആക്ച്വലി ഒരുപാട് ബ്രോഡ് സെൻസ് മീനിങ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഡെഫിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ടേക്ക് ചൈന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന ചെറിയൊരു ഒരു പാത്രമാണ് അത് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കണ്ടെയ്നിങ് അബൌട്ട് വൺ ഗ്രാം കോപ്പർ പൗഡർ അതിൽ എന്താണത് കോപ്പറിന്റെ പൗഡറാണ് കോപ്പറിന്റെ പൊടിയാണ് What do you observe? അപ്പൊ കോപ്പറിന്റെ പൊടി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇത് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അവിടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു സാധനം കത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റിയാക്ടിംഗ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആള് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് കൺവേർട്ട് ടു ഇറ്റ്സ് ഓക്സൈഡ് അത് അതിന്റെ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഈ കോപ്പറിന് അവിടെ ബ്രൗൺ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബ്രൗൺ ബ്രൗൺ കളറിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിട്ട് മാറും കാരണം കോപ്പറിന്റെ ഓക്സൈഡ് കുപ്രിക് ഓക്സൈഡിന്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇവിടെ കോപ്പർ കണ്ടൊരു ടൂട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോണ ഭാഗമാണ് ടൂ കാണിക്കാൻ അതിന്റെ വാലൻസി ആണ് കേട്ടോ കോപ്പറിന് ആക്ച്വലി രണ്ട് വാലൻസികൾ ഉണ്ട് രണ്ട് രണ്ടാണ് വാലൻസി അല്ല രണ്ട് വാലൻസികൾ ഉണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാ നോക്കാൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് അത് വേണ്ട അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന് റിയാക്ഷൻ നോക്കുക കോപ്പർ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗീവ്സ് കുപ്രിക് ഓക്സൈഡ് അവിടെ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഇക്വേഷൻ എയറോ മാർക്കിന്റെ മേലെ ഹീറ്റ് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുത്താലേ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ ഇഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇസ് പാസ്ഡ് ഓവർ ദീസ് ഹീറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ ഈ കോപ്പർ ഓക്സൈഡിന്റെ മേലെ കൂടി കുപ്രിക് ഓക്സൈഡിന്റെ മേലെ കൂടി നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കോട്ടിംഗ് ഓൺ ദ സർഫേസ് ടേൺസ് ബ്രൗൺ as the reverse reaction takes place and copper is obtained ningal indine mele kudi hydrogen gas pass cheyidale ipo copper copper oxide il nikkunadu cupric oxide il nikkunadu aa oxygen aare kooda combine cheyin hydrogen kooda combine cheyin appo namukku or guna undu ipo black color aay copper ile adu vegam thichi palaya color ikkane maaru reversible pinni kenne njan ullodu thodakkathil mention cheyina nokku orma kittunnilla rendu tharam chemical reactions undu reversible um irreversible ചിലത് നമുക്ക് തിരിച്ച് പഴയ പോലെ റിയാക്ഷൻ ആക്കാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ ചിലത് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് പഴയ പോലെ റിയാക്ഷൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇതിനെ പഴയ പോലെ പഴയ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്തു അല്ലെ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഒരു എലമെന്റിന്റെ കൂടെ ഓക്സിജൻ കമ്പയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് ഓക്സിഡേഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ
കുപ്രിക് ഓക്സൈഡിന്റെ കൂടെ ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ കുപ്രിക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓക്സിജൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്സിജൻ അതിലൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത് അല്ലേ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഓക്സിജൻ റിമൂവ് ചെയ്യാണ് അവിടെ അപ്പൊ ഓക്സിജൻ ആരെ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ നോക്കുക ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഒരുപാട് ഡെഫിനേഷനുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ചേട്ടന്റെ സെൻസിൽ ഇത്ര മതി ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിജൻ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഡെഫിനേഷൻ വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളണമെന്നില്ല ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്താലും ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ് ചെയ്താലും ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഇനിയൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നീട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കേൾക്കാത്തത് പോലെ ഉണ്ടാവരുത് ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്താലും ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്താല് ഓക്സിഡേഷൻ ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ് ചെയ്താലും ഓക്സിഡേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്താലും ഓക്സിഡേഷൻ നമുക്കിനി പറയാനുണ്ട് ചേട്ടൻ അപ്പൊ നിങ്ങളത് അറിയാത്ത പോലെ ഇരിക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് റിഡക്ഷന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ റിമൂവ് ചെയ്താൽ റിഡക്ഷൻ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്താൽ റിഡക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്താൽ റിഡക്ഷൻ ഓക്സിജൻ റിമൂവ് ചെയ്താൽ റിഡക്ഷൻ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്താൽ റിഡക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്താൽ റിഡക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിലോ ഓക്സിജൻ റിമൂവ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അത് എന്താണ് റിഡക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക സി യു ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗീവ് സി യു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഹൈഡ്രജന്റെ കൂടെ ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻ ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ കൂടെ ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചു ഓക്സിഡേഷൻ കോപ്പറിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഓക്സിജൻ കോപ്പറിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ലോസ് ആയി അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ വിളിച്ചു റിഡക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുക ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കോ സെഡ് എൻ ഒ പ്ലസ് സി ഗീവ് സെഡ് എൻ പ്ലസ് സി ഒ സെഡിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓക്സിജൻ സെഡിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ അതെന്താ സ്റ്റെപ്പ് റിഡക്ഷൻ സിക്ക് ഓക്സിജനെ കിട്ടി അങ്ങനെ സി ഒ ആയിട്ട് മാറി അതെന്താ ഓക്സിഡേഷൻ ഇനി എം എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ഫോർ എച്ച് എൽ ഗീവ്സ് എം എൻ സി എൽ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സി എൽ ടു ഈ കേസ് നോക്കുക എം എന്റെ കൂടെ മാംഗനീസിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓക്സിജൻ മാംഗനീസിന് മിസ്സായി അവിടേക്ക് ആര് കയറി വന്നു ക്ലോറിൻ കയറി വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് മാംഗനീസിന് റിഡക്ഷൻ ആണ് സംഭവിച്ചത് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ആയിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ ഓക്സിജൻ വന്നു അപ്പൊ അതിനെന്താ സംഭവിച്ചത് അതിന് സംഭവിച്ചത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് കാരണം ഹൈഡ്രജന്റെ കൂടെ ഓക്സിജൻ വന്നു ഇനി ക്ലോറിന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പഠിക്കാനില്ല ഞാൻ നേരത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യണതിന് ഇലക്ട്രോൺ മൂന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ അങ്ങനെ ഓക്സിഡേഷൻ പറയാൻ പോകുന്നില്ലേ ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ആക്ച്വലി ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ട നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ് ആ ടോപ്പിക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇൻ റിയാക്ഷൻ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ കാർബൺ ഈസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ടു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ഈസ് റെഡ്യൂസ് ടു സിങ്ക് സെഡൻ ഇൻ റിയാക്ഷൻ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ടു എച്ച് സി എൽ ഈസ് ഓക്സൈഡ് ടു സി എൽ ടു വേർ ആസ് എം എൻ ഒ ടു ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു എം എൻ സി എൽ ടു അതായത് എം എൻ ഒ ടു എന്തായി മാറി എം എൻ സി എൽ ടു ആയിട്ട് മാറി ഫ്രം ദ എബ് എക്സാമ്പിൾസ് വി ക്യാൻ സേ ദറ്റ് ഇഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഗെയിൻസ് ഓക്സിജൻ ഓർ ലോസസ് ഹൈഡ്രജൻ ഡ്യൂറിംഗ് റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിജനെ കിട്ടിയാലും ഹൈഡ്രജനെ റിമൂവ് ചെയ്താലും അത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഇഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ലോസസ് ഓക്സിജൻ ഓർ ഗെയിൻ ഹൈഡ്രജൻ ഇറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് എസ് റിഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓൾഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി അത് എന്നോ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കണം അല്ലാതെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പത്താമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ചാടാൻ നോക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ കൈയോ കാലൊക്കെ പൊട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പോകണം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ മെഗ്നീഷ്യം
അതുപോലെ ചെമ്പ് പാത്രങ്ങൾ കോപ്പർ വെസൽസ് നിങ്ങളെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാവ് പിടിക്കാന്ന് പറയാം പച്ച കളർ അതൊന്ന് വരാണ്ട് അതും എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊറോഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊറോഷൻ ശരിക്കും ഭയങ്കര ഡാമേജ് ആണല്ലേ ഇപ്പൊ കാറൊക്കെ ഒരുപാട് കാലം യൂസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് ബൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുള്ളറ്റിന്റെ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും നിർത്തിയിടാനേ പാടില്ല എന്ന് പറയും ചിലപ്പോ അല്ലെ കാരണം പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പ് കയറും നമ്മൾ വണ്ടികളിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ ബ്രിഡ്ജുകളുടെ അയൺ റെയിലിങ്സിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ഈ കൊറോഷൻ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ത്രെറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യേണ്ട മെക്കാനിസങ്ങൾ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലൂടെ നമ്മൾ പൈപ്പ് വഴി വെള്ളം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് വാട്ടറിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ പൈപ്പ് അധികം മെറ്റൽസ് തന്നെ ഇരുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാവുക അയൺ മെറ്റൽ അയൺ പൈപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പൊ ഇത് കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈപ്പ് മാറ്റാനെ നേരണ്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി നോക്കണം അത് നമ്മൾ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും ലാസ്റ്റ് ടോപ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് റാൻസിഡിറ്റി ആണ് റാൻസിഡിറ്റിയും ഓക്സിഡേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് റാൻസിഡിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓയിലുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റിന്റെ ഓക്സിഡേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലെ വെളിച്ചെണ്ണ ആട്ടിക്കൊടുന്ന് വെക്കാറുണ്ടോ അതായത് മില്ലിൽ പോയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മളെ തേങ്ങയൊക്കെ കൊപ്രയാക്കി മാറ്റി അത് ഡ്രൈ ചെയ്ത് കൊപ്രയാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിന് അതിന്ന് എണ്ണ എടുത്ത് കൊണ്ടുവരണ്ടോ ഈ കൊപ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാത്തവരുണ്ട് കേട്ടോ തേങ്ങ ഉണക്കിയ സാധാരണ കൊപ്ര ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് പറയല്ല ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ട് പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ എന്താണത് സാധാരണ അപ്പൊ അറിയാത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മള് തേങ്ങ ഉണക്കിയ സാധാരണ കൊപ്ര അതെന്നാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ആട്ട എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ എനിവേ അതിൽ അത് നമ്മള് മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ കൊടുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് എണ്ണയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണത് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റാൻസിഡിറ്റി വെൻ ഫാൻസ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് ആർ ഓക്സിഡൈസ് ദേ ബിക്കം റാൻസിഡ് ആൻഡ് ദർ സ്മെൽ ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ചേഞ്ച് യൂഷ്വലി സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് പ്രിവെന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ അതായത് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് അപ്പൊ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിഡേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ആർ ആഡ് ടു ഫുഡ്സ് കണ്ടിന് ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽ അപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ മില്ലിന്ന് ഓയിൽ കൊടുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെളിച്ചെണ്ണ കൊടുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് രുചി മാറുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്മെല്ല് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടു നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ മേലെ ചിലപ്പോൾ ഹൈഡ്രജനേറ്റഡ് നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിന്റെ ഒക്കെ പാക്കിന്റെ താഴെ ചിലപ്പോൾ അധികം എഴുതി കാണാറുണ്ട് ഹൈഡ്രജനേറ്റഡ് എന്തിനാ ഹൈഡ്രജൻ ചെയ്യണം അറിയോ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് മാറൂല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം യൂഷ്വലി സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് പ്രിവെന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യും അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് വിളിക്കാൻ പറയുന്ന ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് കീപ്പിംഗ് ഫുഡ് ഇൻ എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മള് പാത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ബാക്ക് ക്രിയേറ്റിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ അടച്ചു വെക്കൂലേ എന്തിനാണ് അതൊക്കെ എയർ കയറാതിരിക്കാൻ എയർ കയറിയ രണ്ട് രണ്ട് പ്രശ്നം തണുക്കുന്ന തൽക്കാലിക പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിലുള്ള ഓയിൽസ് കെറ്റ് ഓക്സിഡൈസർ സോ അതും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മള് ഫ്ലഷ് ബാഗുകൾസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിപ്സ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ രണ്ടും പറയാ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഐ സി ചിപ്പുകൾ ഐ സി ചിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകൾ ഇതുപോലെ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓക്സിഡേഷൻ ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഇതുപോലെ ഇനേറ്റ് ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചില കേസിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഉദാഹരണം നമ്മൾ ബൾബുകളൊക്കെ അല്ലേ ബൾബിന്റെ ഉള്ളിൽ പഴയ ബൾബൊക്കെയാണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയും അതായത് റിയാക്ട് ചെയ്യാത്ത ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫുഡിന്റെ കാര്യം പറയാം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ബാക്കറി ഐറ്റം ആണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കും മനസ്സിലാക്കാം അതിന്റെ ബാഗില് അവർ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ഒക്
corrosion and rancidity. Okay, one more question. Do you mean by what do you mean by oxidation? What do you mean by oxidation? Give an example. Give an example. And final question. Explain. Explain. Double displacement reaction. Explain. Double displacement reaction. With example. With example. Okay. Upon the class of Indiana. Next class, we will discuss the exercise. Now, we will the exercise. We the exercise. We will the exercise. We will the exercise. We will the exercise. We the exercise. We will the the exercise. We will will the exercise. We will the exercise. We will the exercise. We the exercise. We the exercise. We will the exercise. We will the exercise. We will the if you have a question, you can ask me to ask you 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 to ask you